Começa mais um vídeo, para conhecer meu nome é João Vilcas. Hoje o vídeo tá recheado de novidade. Filme para vocês, Ferrari 812, Super Fast na cor de Silverstone Paco. Que carro lindo, eu tava ansioso demais para ver esse carro quando aqui em São Paulo. Filme também para vocês, bem Continental GT, Speed. Que carro lindo, gostei muito da configuração na cor e na configuração green, gostei demais do carro. Teve o Mecanic Turbo GT, novidade também, gostei demais do carro. Filme muito mais alto do que uma Uso, do que um Bentayga. A Porsche acertou demais na Turbo GT. É um carro, um SUV pra pista mesmo e é isso, gostei demais do carro. Mas eu tô indo nessa, hein? espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até a gente de novidade. Mas e até amanhã, hein? Valeu, falou e fui. Estamos aqui com uma Ferrari 812, super fast, na configuração Gridio Silverstone Opaco. Um carro que eu estava ansioso para ver. Para mim, pessoalmente, mais bonita do Brasil, sem dúvida nenhuma. Que configuração linda. Como eu falei, Gridio Silverstone Opaco. Pensa de em vermelho. Essa roda estrelada. Achei muito linda. Legal que é. Interior todo em preto, com detalhes em vermelho. V12 aspirado de 800 cavalos, infelizmente não, Ferrari não vai mais produzir, as últimas são a Competizione, fim de uma era também, mas é isso, gostei muito do carro, primeiras impressões, tô adorando, 2012 mais bonita do Brasil, sem dúvida nenhuma, pode vir roxa, pode vir qualquer uma, mas essa sim é a mais bonita, foca, foca. essa roda estrelada eu gosto muito, Hub Kerb em fibra de carbono, também é opcional. Mas uma coisa que eu acho que eu mudaria nesse carro é os escudetos em fibra de carbono. Eu acho que ia ser maravilhoso. O legal é que essa cor tem uma pigmentaçãozinha, eu acho que pegou aqui, ó. Lembra muito Guidio Titans da Lamborghini. Mas é isso. Então aproveitem quem tem dinheiro para comprar uma, um V12 Ferrari. Espiradinho, tração traseira. Esse carro aqui tem side slip control. Que ajuda a sair de lado, eixo trazer estressante. Isso daqui na pista deve ser uma delícia de guiar. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado desse carro, porque eu gostei muito. Juro por Deus, eu gostei muito desse carro. E ela de perfil é maravilhosa. Vou pegar ela de perfil. Mas gostei muito. A proposta dela é mais para um GTzão, como vocês podem ver. Tem como você colocar a mala de golfe aqui. Eu usava ela fácil no dia a dia. Mas eu gostei muito dessa configuração, muito. Engraçado que tem uma 812 vermelha, que o dono foi na, na feira, colocou ali embaixo, colocou as compras aqui do lado. Tá bem recheado de opcional, aqui no console central também tá com carbono. Porra, é todo dia que você vê um V12, as piadinhas. Mas é isso, eu espero ligar e sair pra filmar pra vocês. Uma aqui com uma Ferrari SF90 Stradale na configuração Agento Nürburgring. Esse carro aqui eu nunca tinha filmado parado pra vocês. Eu não sou um, um fã de carro prata, mas essa configuração que eu gostei pra caramba. Gostei muito. Uma coisa que me incomoda são essas rodas aqui. Eu acho que a única coisa que eu pedi é essas rodas em fibra de carbono. Mas gostei da SF90. A cor, o nome da configuração se chama Agento Nürburgring, o nome dessa cor. E o teto nero. V8 biturbo de 780 cavalos, mais três motores elétricos de 220 cavalos. Vocês podem ver que o centro de gravidade do carro tá muito, o motor tá muito mais para baixo para o centro de gravidade do carro, que ajuda a fazer curva. Mas esse carro aqui é uma homenagem à escuderia Ferrari, por isso o nome SF90. Chama escuderia Ferrari 90 anos, que a escuderia Ferrari da Fórmula 1 fez 90 anos de existência. A Ferrari quis homenagear 
legal desse escape aqui no centro. Eu não sou tanto fã dessa traseira, mas em carro já tinha gostei. E o legal é que a Ferrari não, não faz uso de aerofólio para ter aerodinâmica, porque eles aerofólios grandões, como os GT3, GT3 RS, GT2. Você pode ver que sempre é sutil é, a tomada de ar, as entradas de ar para ter aerodinâmica. Mas é isso, o carro tá muito bem configurado, eu gostei pra caramba do, da configuração. O legal do Diablo Modena. E o legal é que tá uma opção em marrom no interior. Banco da SF90 em fibra de carbono. Bem legal, velho. Eu gosto muito desse banco. Pior que é confortável. Gosto muito desse gomo. Também tem um opcional aqui em fibra de carbono. Essas entradas de ar. Chama S-Duct. Ajuda o carro a fazer curva. Mas é isso. O interior desse carro, mano, eu acho muito louco. Eu achei demais esse interior. Eu gostei muito desse interior marrom. É isso, hoje a gente viu o 812 V12 esperado Aqui também vem um V8 biturbo híbrido Mas é isso Que carro lindo, hein? Gostei demais do carro Não sou tão fã de carro prato Mas essa aqui me surpreendeu muito positivamente Estamos aqui com o Bento em Cogental GT Speed na configuração Cubian Green Simplesmente gostei demais do carro Bento acertou demais com esse carro Gostei muito da configuração Eu não sou tão fã de carro verde Mas esse sim me surpreendeu muito positivamente Principalmente o conjunto Eu Gostei muito da frente e da traseira Aqui do spoiler Dianteiro em fibra de carbono Olha a lanterna desse carro Que linda Parece diamante mas foi uma coisa que me surpreendeu muito Essa aqui é uma versão Speed Então ela contém um motor 6.0 W12 Biturbo de 659 cavalos Pô, Cavalo pra caramba Pra um Bentley E é uma pegada pra você Que quer usar o carro no dia a dia quer, Não quer largar o conforto desse, desse carro Porque esse carro é confortável E também quando você precisa de velocidade Esse carro atende muito Mas para quem quer um uso diário e quer velocidade, eu recomendo muito esse carro. Uma coisa que me surpreendeu muito foi a, o tamanho das rodas. Gostei demais e o detalhe de 12. O interior todo em marrom com detalhes em branco. Detalhe de speed. O interior de excelente, tá excelente o acabamento de, desse carro. Detalhes ali do console em fibra de carbono. Gostei muito desse interior. Acho que foi o que mais surpreendeu. Olha o detalhe aí da caixa de som. Acho que não vai pegar, não. Todo em brilhante. A assinatura de speed ali até ali do lado. Gostei muito, muito desse carro, velho. Tô... Gostei muito. Bem clean aqui. Mano, a traseira desse carro aqui ficou perfeita. Também gostei demais. Detalhe desse spoilerzinho aqui dianteiro em fibra de carbono. Lanterna dianteira também. A lanterna até a é igual da dianteira, tem um esse diamante. Eu gostei do carro, gostei muito. Vou fazer uma GTR aqui. Via pela Paito Motor zerado. Gostei. Espero que vocês tenham gostado desse carro. Recentemente, hoje inclusive, eu vi o DBS. DBS, Aston Martin DBS novo que chegou na Aston Tá lá na vitrine, espero que vocês vão lá conferir o carro Sinceramente, antigamente eu preferia muito mais o DBS Mas eu vi hoje o Bentley, eu prefiro mil vezes o Bentley Mil vezes Eu achei o carro impecável Espero que vocês tenham gostado desse carro Porque eu gostei muito, essa cor Cumbian Green Gostei muito Mas é isso, espero... comenta aí se vocês preferem o DBS ou o Bentley Eu fui mil vezes o Bentley agora eu acho o conjunto dele, questão de interior e exterior, é mil vezes mais bonito. Principalmente o interior, eu acho que a Benta trabalha o interior muito, muito mais do que o Aston. Questão de qualidade, de materiais. Mas é isso. Só que fazer um pouco desse registro, como a gente viu hoje, a 812 Grid o Silverstone Paco, eu tava ansioso para ver esse carro, eu também tava ansioso para ver a, o Continental GT. Isso tem uma coisa pra falar, puta que pariu, que carro lindo. Mas eu vou indo nessa. 
Vou tentar pegar de lateral aqui pra mostrar pra vocês. Mas esse carro de lateral é lindo demais também de perfil. Mas é isso, vou terminar com essa bela imagem. Fui. Nossa, do lado do Bento ali, velho. Ah, cara.